শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ বাংলাদেশের এই রাষ্ট্রীয় ছুটি সকালে বিশ্ব জুড়ে কাছে দূরে যারা দৃষ্টি রেখেছেন আর টিভি আয়োজনে স্বাগত সকলকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে দর্শক সৃষ্টির এক অপার আর অনিন্দ সুন্দর নিয়মে চলছে আমাদের এই পৃথিবী এখানে বীজ থেকে চারা আর চারা থেকে বীজ মানুষ থেকে মানুষ আর সে মানুষ থেকে মানুষের প্রজন্ম এগিয়ে চলে এই নির্দিষ্ট জীবনচক্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম হয় রাত আসে দিন আসে মাস আসে বছর আর শতাব্দীর পর শতাব্দী জাপিত জীবনের এই নিয়ম সমাজের রাষ্ট্রের আর বিশ্বের সব অঙ্গনেই প্রযোজ্য সেই নিয়মে আমাদের বিনোদন আর অভিনয় অঙ্গনেও অগ্রজদের দেখানো পথে নতুনেরা আসে তাদের কাজ দিয়ে অভিনয় আর কৌশল দিয়ে তারা হয়ে ওঠেন অনন্য জগতে জাগতিক সেই পরম্পরায় আজ মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের বিনোদন ভুবন আমাদের টেলিভিশন মানে ছোট পর্দায় একটু একটু করে নিজের কাজের মাধ্যমে এগিয়ে আসা সময়ের পরিচিত আর মেধাবী মডেল অভিনেত্রী তাসনুভাইল ভিন শুভ সকাল শুভ সকাল আপু কেমন আছেন খুব ভালো আছি তোমাকে দেখে আমি সবসময় ভালো থাকি তুমি কেমন আছো আপু ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি আমার আমি আমি সেটা বুঝতে পারছি এবং আমি এলভিনের সাথে অনেকদিন পরে বসলাম আজকে না অনেকদিন তোমার সাথে আমার অনেকদিন পরে এর মধ্যে এলভিনের জীবনে দর্শক অনেক অনেক ঘটনা ঘটে গেছে সেই ঘটনাগুলো নিয়ে আমরা শুনব আজকে মনে হচ্ছে আড্ডাটা ভালোই জমবে অনেকদিন পরে পেয়েছি তোমাকে তার আগে খুব ছোট করে দর্শক একটু আমন্ত্রণ জানিয়ে নেই দর্শক দেখে নিয়েছেন তো কে আছেন আজ আমাদের অতিথির আসনে সুতরাং মিষ্টি হাসির আর ইতিমধ্যে নানা গল্পের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে চেনা মানুষ হয়ে ওঠা মডেল অভিনেত্রী তাসনুভা এলভিনের সঙ্গে গল্প কথায় অংশ নিতে হলে আপনাদের ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে পিছিয়ে আলাপে কেমন কাটছে সময় বলো সময় কাটছে ভালো অনেক ভালো কাটছে আলহামদুলিল্লাহ আগে তো শুধু শুটিং নিয়ে সময় কাটতো আর এখন শুটিংয়ের সাথে আর একটা ব্যাপার অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে আগে তো আমি সিঙ্গেল ছিলাম এখন আমার বিয়ে হয়েছে আমি এই তারকালাপে আরেকবার এসছিলাম তখন আমি না বিয়ে করিনি কিন্তু ওই যে বললেন না আপনি একটু আগে যে অনেক দিন আগে বসা হয়েছিল তো এখন শুটিংয়ের পাশাপাশি সংসার নিয়েও ব্যস্ত থাকা হচ্ছে আমি সেই সংসারের গল্প একটু শুনতে চাই কেমন আছে আমাদের ভাইয়া এবং কিভাবে কি হলো মানে এটা কি প্রেমের বিয়ে ছিল অনেক দিন ধরে প্রেমের বিয়ে বলাও যায় আবার বলাও যায় না লাইক বলে না যে অ্যারেঞ্জলি অ্যাফেয়ার এই টাইপের একটা ব্যাপার ছিল ফ্যামিলি থেকে যান তো আগে থেকে অবশ্যই সো এই তারপর হয়ে গেল পরিচয় পরিচয়ের পর যখন মিশেছি মানুষটার সাথে তখন মনে হয়েছে যে আমি যেহেতু একটু ডিফারেন্ট একটা মাধ্যমে আছি নর্মাল যেরকম কর্পোরেট লাইফ যেরকম আমাদেরটা তো ওরকম না সো আমার যেহেতু ক্যারিয়ারে আরও সামনে যাওয়ার ইচ্ছে আছে প্ল্যান আছে যে না কাজ বন্ধ করে দিব না আরও আরও ভালো কাজ করব সো তখন আমার আমার যেই মানুষটা সেই মানুষের সাথে পরিচয় হওয়ার পর আমার মনে হয়েছিল যে না হি ইজ দ্য পারফেক্ট ম্যান ফর মি কজ আমার মনে হচ্ছিল সেই মানুষটা এই মানুষটাই আমাকে অনেক সাপোর্ট দেবে আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে এবং আলহামদুলিল্লাহ সে অনেক সাপোর্ট দিচ্ছে কোন বিষয়গুলো আসলে তোমার ভালো লেগেছিল এই যে অনেক সাপোর্টিভ অনেক কেয়ারিং তারপর হচ্ছে লাইক আমার আমি যেমন আমার ইউনিভার্সিটিতে উঠার পরে কিন্তু মানুষের ফ্রেন্ড থাকে কিন্তু ওরকম আমাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু কারা হয় স্কুলের বন্ধুরা স্কুল বা স্কুলের পর কিন্তু আর ওই বন্ধু তো হয় না হ্যাঁ তো আমার স্কুলের বন্ধুরা কেউই আসলে দেশে নেই ম্যাক্সিমামই দেশের বাইরে আছে তো আমার আমি সব সময় খুব লোনলি ফিল করতাম এই জায়গাটায় যে আমার একটা বন্ধু থাকবে যে আমি আমার বন্ধুটার সাথে অনেক শেয়ার করব আমার অনেক কিছু সম্পর্কে শেয়ার করব সো আমার মনে হয়েছে কি এই জায়গাটা আমার হাজব্যান্ড মানে পুরোপুরি মানে বলে না যে ফিল আপ করে দিয়ে দিয়েছে আর কি সো আমার কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় ফর দ্য ভেরি বিগিনিং ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং ও আমাকে এত সাপোর্ট দিচ্ছে আমার যখন ওর সাথে আমার বিয়ে হয়নি তখন থেকে আমি কোনো কাজ করতে গেলে বা কোনো শুটিংয়ে যেতে গেলে আমি ওকে জিজ্ঞেস করি যে আচ্ছা দেখো তো ব্যাপারটা এরকম আমারকে এটা করা ঠিক হবে ও অনেক সময় দেখা যায় যে আমাকে মানে ও আমার অনেক ভালো একটা ক্রিটিক আমার আমার আম্মু আমার অনেক ভালো একজন ক্রিটিক আর আমার হাজব্যান্ড আমার আরেকজন ভালো ক্রিটিক তো ও হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় অনেক আমার প্রতিটা কাজও দেখে যদিও অনেক বিজি থাকে বিজি থাকার মধ্যে ও আমার কাজগুলো দেখে দেখে মাঝে মাঝে আমাকে ও সাজেশান দেয় থাকে না যে তুমি এটা এটা এরকম করো না ওইটা এটা এরকম করছো হুইচ ইজ গুড ফর মি আমার কাছে মনে হয় 
তুমি এবং তোমার সেই বন্ধুর পথ চলা অনেক সুন্দর হোক অনেক শুভকামনা থাকলো তোমাদের দুজনের জন্য গল্পে আরও ফিরবো আরও অনেক কিছু জানার আছে কোন সুটি ঝগড়া এগুলো হয় কিনা সেগুলো আমরা শুনব দর্শক কিন্তু তুমি তো জানো যিনি আমাদের অতিথি হয়ে আসেন তার জন্য আমরা খুব ছোট্ট করে তথ্যচিত্র তৈরি করে থাকি তো আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি তোমাকে নিয়ে তৈরি করা তথ্যচিত্র ঠিক তো দেখে নেব বর্তমান সময়ে ছোট পর্দার প্রতিভাবান জনপ্রিয় মডেল অভিনেত্রী এলভিন পুরো নাম তাসনুভা এলভিন ছাব্বিশ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জন্মগ্রহণ করা এই অভিনেত্রীর আদি স্থায়ী নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাবা মোহাম্মদ ফজরুল হক মা ফেরদোসি হক পরিবারে এক ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তৃতীয় এলভিন একাডেমিক শিক্ষায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ সম্পন্ন করেছেন দু সালে লাস্ট চ্যানেলাই সুপারস্টার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার সবিজ অঙ্গনে যাত্রা শুরু পরবর্তীতে টেলিভিশন নাটকে অভিষেক হয় দু সালে ভেঙে যাওয়া স্বপ্নগুলো নাটকের মাধ্যমে তারপর থেকে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন বিজ্ঞাপন নাটক এবং টেলিফিল্মে তার উল্লেখযোগ্য একক নাটক ধারাবাহিক এবং টেলিফিল্মের মধ্যে রয়েছে নাইন অ্যান্ড হাফ উরামন খোলা আসমান টমেটো কেচাপ জামাই শ্বশুর সেন্টিমেন্টাল সেলিম প্রথম ভালো লাগা ইত্যাদি তার প্রতিটি কাজই বেশ প্রশংসিত হয়েছে পাশাপাশি দর্শক সমাদৃত হয়েছে এছাড়াও বেশ কিছু জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনেও কাজ করেছেন তিনি ব্যক্তি জীবনে ফাহাদ রিয়াজিকে নিয়ে তার পরিবার আমাদের আজকের অতিথি এই সময়ের জনপ্রিয় এবং ব্যস্ততম মডেল অভিনেত্রী তাসনুভা এলভিন ভেঙে যাওয়া স্বপ্নগুলোর এলভিন কেমন ছিল ভেঙে যাওয়া স্বপ্নগুলোর এলভিন কেমন ছিল তখন তো মানে আমার ক্যারিয়ার শুরু কিন্তু এই নাটকটি দিয়ে তো তখনকার এলভিনটা আসলে অনেক কিছু জানতো না লাইক অনেক ছোট মানুষ ছিল তো দেখা যেত যে আমার মনে আছে আমার প্রথম কাজ ছিল এটা চঞ্চল চৌধুরী ভাইয়ার সাথে ওনার অপোজিটে ছিল খুবই খুবই গুণী একজন অভিনেতা তো আমি ভাইয়াকে প্রচুর বিরক্ত করেছি যে দেখা গেছে যে সিনে যাওয়ার আগে স্ক্রিপ্ট নিয়ে নিয়ে ভাইয়াকে বলতাম যে ভাই এই এই লাইনটা কিভাবে বলবো বা এই ডায়লগটা কিভাবে বলা উচিত বাট ভাইয়া না মানে হি ওয়াজ টু গুড মানে এত এত বড় একজন মানুষ আমি তখন একদমই নতুন একদম ছোট একটা মানে বাচ্চা একটা শিশু শিল্পী বলা যায় ওনাদের কাছে তো উনি আমাকে অনেক হেল্প করেছেন অনেক তো উইচ ইজ গুড দু হাজার আঠারো কেমন গেল বলো নতুন বছর শুরু হয়েছে পুরো বছর নিশ্চয়ই প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি অনেক কিছু হ্যাঁ দুই হাজার মানুষের জীবন দুই হাজার আঠারো ভালো গিয়েছে দুই হাজার আঠারোতে আমার অনেক ভালো ভালো কিছু কিছু কাজ গেছে যেমন চরিত্রগুলো কেমন ছিল চরিত্রগুলো অনেক ডিফারেন্ট ছিল আমি তো যখন কাজ স্টার্ট করেছি তখন আমি অনেক নাটক করতাম আর কি কিন্তু ইদানিং হচ্ছে দুই হাজার আঠারো থেকেই বলবো আমি না একটু মানে আমার ক্যারেক্টারটা একটু বেছে করা ট্রাই করি যে না ঠিক আছে সব রকমের ক্যারেক্টার করব না এখন মনে হয় কি যে না ঠিক আছে আমি একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারগুলো করি কারণ অজ অলওয়েজ আমার দর্শক আমাকে দেখা যায় আমার যে ফ্যান ফলোয়ার্সগুলো আছে আমাদের তো ফেসবুক প্রোফাইলটা তো আমার পুরো পাবলিক তো দেখা যায় যে ওখানে অনেকে ছবি নিচে কমেন্টে লিখে যে আপু আপনাকে আরও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার দেখতে চাই তো আমি দুই হাজার আঠারোতে একটা কাজ করেছিলাম ভেঙে নাটকটার নাম ছিল সাদা কাগজে সাজানো অনুভূতি হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে নিশো ভাইয়া ছিলেন আমি ছিলাম ইরফান সাজ্জাদ ছিল তো ওই কাজটা খুবই ভালো একটা কাজ ছিল ওইটাতে আমাকে মানে দুই রকমের দেখানো হচ্ছিলো একবার দেখানো হয়েছিল সিক্সটিজের একটা মেয়ে আরেকবার দেখানো হয়েছে যে অনেক বয়স্ক লাইক অনেক বয়স্ক বলতে অনেক বয়স্ক লাইক আশি বছরের একজন বৃদ্ধাকে এরকম করে দেখিয়েছিল সো ওখানে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ওই ক্যারেক্টারটা অনেক চ্যালেঞ্জিং বাট আমি যখন প্লে করেছিলাম ক্যারেক্টারটা সো আমি না সবার কাছ থেকে অনেক এটা ঈদের একটা এক ঘন্টা ছিল আমি অবশ্যই বলবো যে নিশো ভাই আমাকে অনেক হেল্প করেছে এখানে একটা সিন ছিল যে কাঁদতে হবে আমাকে একটা কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলতে হবে একটা টাইমে সো বারবার যখন চোখে গ্লিসারিন গ্লিসারিন দিয়ে কাঁদানোর ট্রাই করছিল তখন না ওইটা আমার ডিরেক্টরের কাছে মনোপুত হচ্ছিল না সে বারবার বলছিল যে না গ্লিসারিন দিয়ে কাঁদলে এটা কেমন যেন ফেক মনে হচ্ছে রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে না 
পরে নিশো ভাই অনেক হেল্প করেছে ভাইয়া বলছে যে ঠিক আছে আমি আমি তোমাকে হেল্প করব সো পরে আমি গ্লিসারিন ছাড়াই মানে নিশো ভাই এমন ভাবে ডায়লগ থ্রো করেছে আমার আমি কেন জানি মনে হচ্ছিল যে ওই সময়টাই আমার মনে হচ্ছিল চরিত্রটি তো ওই চরিত্রটাই আমি আমার তখন এমন মনে হচ্ছিল এবং সত্যি সত্যি না চোখ দিয়ে মানে আমার অটোমেটিক পানি বের হচ্ছিল লাইক দেন দেন আমি যখন সিনটা শেষ করেছি এটা একদম শেষ সিন ছিল নাটকের তো সিনটা যখন আমি শেষ করেছি আমি না সিনটা শেষ করার পর আমি কান্না থামাতে পারছিলাম না আমি অনেক কাঁদতে ছিলাম ওই টাইমে মানে আমার কান্না কোনোভাবে থামছিল না পরে নিশো ভাই আমাকে একটু সময় হ্যাঁ পরে নিশো ভাই আমাকে হচ্ছে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ইয়ে করেছে যে না না ঠিক আছে বাচ্চা তুমি নর্মাল হও তো এরকম আরও অনেকগুলো কাজ আছে দুই হাজার আঠারোতে আমি বলবো তারপর ওইটা তো খুবই গুরু গম্ভীর একটা কাজ ছিল তারপর খুব মজার মজার কিছু কাজ ছিল আমার যেগুলা এখন আমরা কি করি যে ভাইরাল হয়ে যায় আমাদের সিন সো আমার এরকম দুই তিনটা নাটক আমি করেছিলাম গত ঈদে গেল ঈদে দুই হাজার আঠারোর সো অনেকগুলা নাটকে দেখলাম কি যে সিনগুলো এত বেশি ভাইরাল হয়েছে সো আমি যখন রাস্তায় বের হই তখন দেখা যায় যে মানুষ আমাকে হচ্ছে বলে সিনগুলার কথা যে আপু আপনার ওই সিনটা এটা দেখেছি সো ওইটা আমার কাছে মনে হয় যে অনেক বড় একটা প্রাপ্তি যে আমি কাজগুলা করছি মানুষ আমি তো অডিয়েন্সের জন্যই কাজ করছি দর্শকের জন্য দর্শক যদি না দেখে তাহলে তো আমার এই কাজ করার কোনো মানে হয় না পরে যখন দেখি যে না আমার ক্যারেক্টার বেসিসে মানুষ হচ্ছে বলছে যে আপু আপনার এই নাটকটাতে ওরকম দেখেছি এই নাটকটাতে ওরকম দেখেছি তো আমার আমার ভালোই লাগে ভালোই লাগে বলতে কি আমি অনেক বেশি মানে কি বলবো এনজয় করি এই ব্যাপারটা একদমই তাই এবং দর্শকের ভালোবাসায় কিন্তু একজন শিল্পীর জীবনের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা তাই না শিল্পীরা কাজই করে যান দর্শকের ভালোবাসার জন্য এলভিন তুমি একটি চরিত্রের কথা বলছিলে যে তুমি সিক্সটিজের একটি মেয়ের ক্যারেক্টার করেছো প্লাস হচ্ছে একজন বয়স্ক মহিলার চরিত্র করেছো এই ধরনের এসে আরও অনেক গল্প আছে না আর অনেক দু একটি চরিত্রের কথা একটু বলতে পারো যেগুলো তোমার মনে গেঁথে আছে আমার এই ছিল দর্শক এক্সাক্টলি মনে পড়ছে না কিন্তু আমি যে বললাম যে ইদানিং আমি করছি অনেক অনেকগুলো কাজ করছি আগে আমি হ্যাঁ কিছুদিন আগে একটা কাজ করেছি ওখানে যেমন আমাকে দেখানো হয়েছে যে খুবই থাকে না ইউনিভার্সিটির খুব বোকা শোকা টাইপ একটা মেয়ে বড় বড় চশমা পরে নার্ড টাইপের নার্ডি একটা স্টুডেন্ট ওখানে আমাকে খুবই বোকা দেখায় যে লাইক এরকম দেখায় যে আম্মু ছাড়া কিছুই বুঝি না ফ্রেন্ডসরা মিলে ইয়ে করছে প্ল্যান করছে যে বাইরে বের হবে আউটিংয়ে যাবে দেখা যায় আমাকে যখন বলে যে চল আউটিংয়ে যায় আমি তখন বলি না আম্মু বোকা দিবে তো ওই ওইটা একদম ডিফারেন্ট একটা ক্যারেক্টার ছিল কথা আমি কিন্তু আসলে এমন না আমি একদমই নার্ডি না আমি খুবই আমি তো গান করতাম একদম ছোটবেলায় তখন নাচও করতাম তো গানের জন্য কেন এখন করা হচ্ছে না নাকি হচ্ছে অল্প না গান নাচ একদমই করা হচ্ছে না এই জন্য আমি অনেক আমি অনেক দুঃখ পাই কেন করা হচ্ছে না কারণ শুটিং নিয়ে এত ব্যস্ত থাকা হয় আমি কখন সকালে উঠে আমার গলা সাজবো কখন আমি রেয়াজ করব তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম ছোটোবেলায় সে গান সেটা শেষ করে দেখা যায় যে আম্মু আমাদেরকে ভোর পাঁচটায় ডেকে দিতেন রেয়াজ করার জন্য আমার মেঝো বোনও গান করতেন তো তা আমাদের দুজনকে আম্মু হচ্ছে ডেকে আমি হচ্ছে ছোট বোন তো আমাদের দুজনকে আম্মু সকাল একদম পাঁচটায় ডেকে দিত তো ডেকে দিয়ে বলতো যে রেয়াজ করো দেখা যায় যে আমি যে আপু রেয়াজ করছে আর আমি পাশে ঘুমাচ্ছি তা আম্মু একটু আসার আগেই আপু আমাকে ডাকতো আপু অনেক আদর করতো তো আমি আপুকে বলতাম যে আম্মু আস আম্মুর পায়ের শব্দ পেলে তুমি আমাকে ডেকো তো আম্মুর পায়ের শব্দ পেলে উঠে সাথে সাথে রেয়াজ করা শুরু আবার আম্মু গেলে আবার শুয়ে পড়তাম তো আমি কিন্তু এরকম না মানে নারী তো অসম্ভব মানে বলার বাইরে আমি তো আমার মতন ফাঁকিবাজ স্টুডেন্ট মনে হয় কয়েকজন আছে পুরো বাংলাদেশে যাই হোক তখন ওই ক্যারেক্টারটা করার পরে সবাই খুব মানে বাহবা দিয়েছিল যে না তোমাকে বোঝাই যাচ্ছে না তোমার ক্যারেক্টারটা দেখে মনে হচ্ছিল যে তুমি সত্যি একটা নার্ডি একটা মানুষ এবং তোমার লাইফে মেবি তোমার লাইফটাই মেবি এমন ছিল তো যখন কাজ করি না তখন যখন আমরা তো কষ্ট করে শুটিং করি আমাদের কিন্তু খুব মানে কষ্ট কিন্তু হয় শুটিং করতে তো কষ্ট করে কাজটা করার পর যখন অ্যাপ্রিসিয়েশনটা পাই না তখন না তখন আর কষ্টটা কষ্ট মনে হয় না তখন মনে হয় যে না ঠিক আছে কষ্ট করেছে এটা আমি আমি এটা আমার প্রাপ্তি যে আমাকে ভালো বলেছে 
নাচ কি শেখা হতো ছোটবেলায় হ্যাঁ আমি নাচ শেখা হতো করতাম মানে রেগুলার স্কুলে প্রোগ্রামে স্কুলে করা হতো প্রোগ্রাম টেলিভিশনে মনে হয় নাচ গানের কিছুই করা হয়নি একদমই না নতুন করি তো করেছিলে নতুন করি করেছি নতুন করিতে আমি কখনো নাচ করিনি নতুন করিতে আমি সব সময় গান করতাম ছড়া গান चिरुनी धरा दिए आयनार सामने ड्रेसिंग टेबिले आयनार सामने दाड़ा कि तुम एरक एरक एक्टिंग करवा मिमी विड़ाल एक्टिंग करवाकम समय परिचित जनप्रिय मडल अभिनेत्री तस्नुफा एलभ समय हलो संक्षिप्त समय बिरती जावर फिर द्रुत तंगी थे निश्चय বিরতির এপারে আবারও ফিরলাম মিশ্র ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আলাপে সঙ্গে রয়েছেন অভিনয়ের মাধ্যমে নিজের জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর রাখা মডেল অভিনেত্রী তাসনুভা এলভিন আলাপে ফিরব তার আগে এলভিন আমরা প্রতি পর্বে দর্শকদের জন্য একটি করে কুইজ নিয়ে থাকি কুইজটি একটু নিয়ে আসতে চাই দর্শক আপনারা যারা কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অভিনেতা নির্মাতা সালাউদ্দিন লাভলু পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্রের নাম ছিল মোল্লা বাড়ির বউ গতকাল ছিল গুনি অভিনেতা এবং নির্মাতার জন্মদিন তার জন্য তার কাজের জন্য আমাদের শুভাশিস অবিরাম দর্শক তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে মডেল অভিনেত্রী তাসনুভা এলভিন অভিনীত প্রথম টেলিভিশন নাটকের নাম কি ছিল অপশন ক ভেঙে যাওয়া স্বপ্নগুলো অপশন খ সেন্টিমেন্টাল সেলিম আমরা কিন্তু এই অনেকবার এইটা নিয়ে আলোচনা করেছি আজ সুতরাং জেনেই গেছেন উত্তরটি কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী আজকের বিজয়ী পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ এবং আগামীকালের বিজয়ী পাবেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সেস বাজারে অবস্থিত বিলাসবহুল তারকা হোটেল সিগালের সৌজন্যে একজন সঙ্গী সহ তিন দিন দুরাত অবকাশ যাপনের সুবর্ণ সুযোগ চলুন দেখে নিই কে হয়েছেন বিজয়ী আপু নামটি পড়ে শোনাতে হবে এবং টেলিফোন নম্বরে শেষ ছটি ডিজিট নাম হচ্ছে মাহবুব আর শেষ ছয়টা ডিজিট হচ্ছে ফাইভ টু নাইন সেভেন ডাবল ওয়ান অনেক অনেক অভিনন্দন মাহবুব আপনাকে নিশ্চয়ই ভীষণ ভালো লাগছে মিষ্টি এই মেয়েটির মুখ থেকে নিজের নামটি শুনতে পেরে এবং আরেকটি পুরস্কার তো আপনার জন্য থাকছি ভালো থাকবেন সব সময় সাথে থাকবেন এভাবেই আমাদের আবারও ফিরে যাই আলাপে আমরা সেই ছোটোবেলায় ফিরে গিয়েছিলাম গান নিয়ে কথা হচ্ছিল নাচ নিয়ে কথা হচ্ছিল গান নাচ কেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অভিনয় ঢুকে যাওয়া হয়েছে সেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল এবারে একটু নতুন কাজ নিয়ে শুনতে চাই সামনে কি কাজ করছ দু হাজার উনিশে কি পরিকল্পনা দুই আমি সিরিয়াল স্টার্ট করেছি কয়েকটা সিরিয়ালগুলো করছি ইভেন আর টিভিরই একটা সিরিয়াল স্টার্ট করছি আমার পরশুদিন থেকেই শুটিং শুরু স্টার্টেড তো এটা খুব অল্প দিনেই নাকি শুনেছি যে অন ইয়ার যাচ্ছে এন টিভিতে একটা দুই হাজার উনিশে এন টিভির একটা সিরিয়াল স্টার্ট করেছি মানে এরকম কয়েক भाई তো আমি ভাইয়ের বেবির জন্য গোল্ডের দোকানে গিয়েছিলাম গোল্ড কিনতে আচ্ছা তো ওখানে যাওয়ার পর আমি ভাবতাম কি যে আমাদের নাটকগুলো মনে হয় আমাদের বয়সী যারা ইয়থ যারা ওরাই মেবি দেখে কিন্তু ওই দিন না আমার ধারণা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে কেন আমি একটা নতুন সিরিয়াল করছি কাচের পুতুল তো ওখানে আমার ক্যারেক্টারটা হচ্ছে একদম ভিলান একটা ক্যারেক্টার আমার অপোজিট অপূর্ব ভাইয়া কাজ করছেন হ্যাঁ মানে আমি সবসময় অপূর্ব ভাইয়াকে কিভাবে হচ্ছে ডাউন করব এই প্ল্যানে থাকি অলওয়েজ কারণ আমার ওই যে ফ্যামিলি থেকে ওনাদের একটা ফ্যামিলি ক্ল্যাশ ছিল ওরকম একটা কাহিনি সো আমি হচ্ছে গোল্ডের দোকানে যাওয়ার পরে দেখলাম আম্মুদের বয়সে একজন আন্টি বসা তো আমি ঢুকার সাথে সাথেই আমি খেয়াল করলাম যে উনি আমাকে বারবার দেখছেন গোল্ডের দোকানে কি হয় অনেক কাজ 
আয়নার মতন লাগানো থাকে না আমি দেখলাম যে উনি আয়না দিয়ে আমাকে বারবার ফলো করছে তো আমার হাজবেন্ড বলল কি দেখো এই মহিলা তোমার মানে মজা করে বলছিল যে দেখো মহিলা আবার ছেলের বউ খুঁজতেছে কিনা তোমাকে বারবার দেখতেছে এরকম তো বলার পর কিছুক্ষণ পর সে দেখলাম উঠে আসলো এসে আমাকে বলল যে আপনি কি কাচের পুতুল নাটকটাতে আছেন না ওই যে ভিলেন মহিলাটা যেটা কাজ করছে আমি তখন বললাম যে হ্যাঁ আমি কাচের পুতুলে আছি তো বললো কি আপনি জানেন আমি একটা পর্ব বাদ দিই না আমি যদি কোথাও যাইও আমি হচ্ছে এই নাটকটা শুরু হওয়ার আগে আমি বাসায় চলে আসি এবং নাটকটা দেখি আপনার অভিনয় কিন্তু অনেক ভালো হচ্ছে এই কথা বলার সাথে সাথে উনি আমার বললো কি যে আপনাকে তো কখনো আমি এরকম ক্যারেক্টারই দেখিনি সবসময় দেখেছি যে অনেক ফান টাইপের ক্যারেক্টার করেন আপনি তো এই ক্যারেক্টারটা ভালো করছেন তা আমি সাথে সাথে আমার এত ভালো লেগেছে তখন আমি বলেছি আন্টি আপনি আমার সব নাটক দেখেন বলে কি সব দেখি না কিন্তু যে কয়টা দেখেছি আপনাকে আপনার মানে উনি আমাকে বলছিলো যে আপনার নামটা আমার মনে নাই বাট আপনার ফেসটা আমার মনে আছে যেহেতু উনি অনেক বয়স্ক একজন মানুষ আমার নাম মনে না রাখাটা খুব স্বাভাবিক তখন আমি বলেছি আন্টি আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন আর মানে আমার সব কাজগুলো আপনি দেখবেন আমার না এত ভালো লেগেছে তো হুইচ ইজ গুড এটা কিন্তু আমার একটা সিরিয়াল ছিল আর নতুন আরেকটা সিরিয়াল করছি ওইটা হচ্ছে ব্যাচেলার পয়েন্ট সিরিয়ালটার নাম ওইটার অনেক ফিডব্যাক পাচ্ছি এটা একদম যেখানে যাচ্ছি সেখানে ওইটা হচ্ছে একদম ইয়দ বেসিস একটা কাজ তো ওইটা যেখানে যাচ্ছি ওখানে ইয়থরাই বেশি বলছে যে আপু আপনার ব্যাচেলার পয়েন্ট নাটকটা দেখছি খুব ভালো হচ্ছে আপনাকে আরো বেশি বেশি ব্যাচুলার পয়েন্টে দেখতে চাই সো মুভি উইচ ইজ গুড সিরিয়াল থেকেও পাওয়া যায় যদি আপনি ভালো সিরিয়াল করেন কেন তার মানে নাটক মানুষ দেখে এবং শুধুমাত্র বয়স ভেদে না সব বয়সী মানুষের নাটক দেখে এই জেনারেশন নাটক দেখে না এটা খুবই ভুল একটি ধারণা আসলে আমাদের তার মানে চ্যানেল টিভি চ্যানেলগুলো দেখা হয় শুধুমাত্র ইউটিউবে নাটক দেখে এটাও আসলে সত্যি না না দেখলে কারণ কীভাবে ব্যাগগুলো পাচ্ছি একদমই একদমই তাই আমরা কি আজকে একটা গান শুনবো আমার গলায় না 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 আমি তো ভোর পাঁচটার সময় যে মেয়েটি উঠে উঠে শুধুমাত্র বাসায় আপুর হাজবেন্ড আর্মিতে আছেন তো আপু হচ্ছে যে আর্মিদের যে প্রোগ্রাম গুলা হয় সেখানে হ্যাঁ অনির্বাণে শুধু করেন কারণ আর্মি অফিসারের ওয়াইফদের তো বাইরে করার আচ্ছা আচ্ছা সারা বাংলাদেশে ধরো এলভিন এরকম অনেক ট্যালেন্টেড ছেলেমেয়েরা আছে যে বলছিল না তুমি ভোর পাঁচটায় উঠে রেয়াজ করে আমরা কিন্তু প্রায় ওই সময়টাই শুনতে পেতাম ঘুম থেকে ওঠার পরে বিভিন্ন রেয়াজের শব্দ পাওয়া যেত বিভিন্ন বাসা থেকে সেই শব্দ আমাদের তো তখন তো অনেক শুনতাম এখন আসলে এরকম শুনি না এখন কি রেয়াজ করা বন্ধ হয়ে গেছে নাকি গাড়ি রাউজের কারণে আমরা আওয়াজ শুনি পাই নাকি আমাদের বাসার ইটগুলো আমাদের সিমেন্টগুলো অনেক বেশি ভারী হয়ে গেছে নাকি আমরা এখন সংস্কৃতির সাথে জড়িত থাকাটা একটু কমিয়ে দিয়েছি কি মনে হয় তোমার কাছে আমার কাছে যেটা মনে হয় আগে যেমন আমরা কখনো ভাবতো না যে আমাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে দিতে হবে যে আমার মেয়ে পাঁচটার সময় উঠে রেয়াজ করছে বা আমার ফেসবুকে দিতে হবে সবাইকে জানান দিতে হবে যে আমার মেয়ে আমার বোন কিন্তু পরপর দুইবার গোল্ড মেডেল পেয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে মেঝো বোন তা আপু কিন্তু এখন আর কাজ করছে না করছে না কজ আপুর বাইন্ডিংস আছে কিছু বাইন্ডিংসের জন্য করতে পারছে না কিন্তু আপুরা কিন্তু কখনো আমরা যেমন এখন আমি তো করি যেমন আজকেই তো আমি এখন একটু পরে যে হয়তো বা ছবি আপলোড দিব যে তারকা আলাপে ছিলাম এরকম এরকম কিন্তু এই ব্যাপারগুলো কিন্তু ছিল না এখন আমার কাছে মনে হয়েছে ইভেন আমি কিছুদিন আগে স্ট্যাটাসও দিয়েছিলাম এরকম একটা যে লাইক ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেছে আগে মানুষ এই সেক্টরটাকে অনেক ভালোবাসত এখনও বাসে কিন্তু এখন না ভালোবাসার থেকে মানে আমার কাছে মনে হয় যে না বহি প্রকাশটা একটু বেশি লাইক মানুষকে জানান দেওয়াটা মানুষের এখন আমার কাছে মনে হয় মূল হয়ে গেছে যে হ্যাঁ আমি কতটুকু কাজ করছি কতটুকু করতে পারছি সেটা মুখ্য মানুষের কাছে না এখন মুখ্য হয়ে গেছে যে হ্যাঁ মানুষকে জানান দিচ্ছি যে আমি অনেক কাজ করছি এরকম হওয়ার কারণে আমার মনে হয় যে আগে যেরকম যে আপনি বলতেন না যে পাঁচটার সময় উঠে রেয়াজ এখন আর কেউ কিন্তু আমি যাই না করে কি না যারা গান টান করেন তারা হয়তো বা হ্যাঁ বাট আগে কিন্তু দেখা যেত যে না অনেক বড় শিল্পী ছাড়াও হ্যাঁ আমার আম্মুরা যেটা করতেন আর কি যে আমাদেরকে অনেক ট্রাই করতেন যে হ্যাঁ সকালবেলা উঠো রেয়াজ করো গলা সাধো তোমাকে হচ্ছে তারপরে আবার সারাদিন কাজ শেষে বিকালবেলা আম্মু আবার হারমোনিয়ামটা নিয়ে বসতো আমার সামনে তখন হচ্ছে ক্লাসিক্যালগুলো করতাম মানে এটা একদম প্রতিদিন 
দর্শক প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করা আমাদের অভিনয় ভুবনের চেনা মুখ প্রিয় অভিনেত্রী তাসনুভা এলভিন রয়েছেন আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তার কালাপের গল্পে গল্পের শেষ অংশে ফেরবার আগে আবার খানিকটা সময় নিয়মানা বিরতিতে যেতেই হচ্ছে সঙ্গেই থাকবেন প্রত্যাশা করছি ফিরে এলাম আজকের মিশ্র ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আলাপে শেষ অংশে সঙ্গে আছেন ইতিমধ্যেই কাজ দিয়ে বাংলাদেশের শোবিজ আর টেলিভিশনে নাটক টেলিফিল্ম এবং বিজ্ঞাপনে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠা মানুষ হয়ে ওঠা তাসনুফা এলভিন ফিরছি আলাপে এলভিন বিজ্ঞাপন বলতে বলতে আমার মনে হলো তুমি বিজ্ঞাপনে নতুন কিছু কাজ করছো এবং একটি কাজ করেছো রিসেন্টলি একটি নৃত্য শুনতে চাই বিজ্ঞাপনে কাজ করতে কেমন লাগে বিজ্ঞাপনে কাজ করতে ভালো লাগে কিন্তু আমার কাছে আমি যেহেতু নাটকের মানুষ আমার কাছে নাটকটাই বেশি ভালো লাগে আর বিজ্ঞাপন খুব রিসেন্ট একটা বিজ্ঞাপন করেছি আর এফ এল বাকেটের ওটা এখনো অনেয়ার হয়নি অনেয়ারে আসবে খুব সুন আর হচ্ছে ও বিসি করেছি একটা মানে অনলাইনে যে ওইটা তো আমরা যেটা বিজ্ঞাপন বলতে বুঝি যে টিভিসি টেলিভিশন কমার্শিয়াল আর ও বিসিটা হচ্ছে অনলাইন কমার্শিয়াল তো ও বিসি করেছি আর এই ফেব্রুয়ারির এক দুই তারিখও আমার ডেট নেওয়া হয়েছে আরও দুইটা ও বিসি করার জন্য এখন তো ম্যাক্সিমামই ও বিসি হচ্ছে টিভিসিও হচ্ছে সো করছি আর কি বিজ্ঞাপন সব কিছু মিলাই যতটুকু করতে পারি করছি আচ্ছা আর একটু বিষয় একটু জানতে চাই তুমি অফিসের কথা বলে আমার মনে হলো যে ইউটিউবে ইউটিউবে কিন্তু অনেক নাটক বানাচ্ছে অনেক ইউটিউব চ্যানেল যারা বের করেছেন অনেক পপুলার ইউটিউব চ্যানেল আছে সেগুলোতেও অনেক নাটক বানানো হচ্ছে এরকম কোনো নাটকে কাজ করা হয়েছে তোমার আমি করেছি করছিও এখন তো এখন তো অনেক এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কিন্তু টিভিতে যেই নাটকগুলো দেখানো হয় সেগুলোও কিন্তু এখন ইউটিউবে দিচ্ছে এবং আমার আমি দেখেছি যে অনেকেই নিজস্ব নিজস্ব চ্যানেল খুলেছে ইউটিউবে এগুলোর জন্য কিন্তু রেগুলার বেসিসে কাজ বানাতে হচ্ছে তো ইউটিউবের অনেকগুলো কাজ আমি করেছি আচ্ছা কেমন লাগে সেই কাজগুলোর ফিডব্যাক কি অনেক বেশি মানে টেলিভিশনে যে নাটকগুলো প্রচার হয় চ্যানেলে যে নাটকগুলো প্রচার হয় ওগুলোর চেয়ে কি ইউটিউবে প্রচার হওয়া নাটকগুলোর ফিডব্যাক অনেক বেশি হয় কি না কি মনে হয় তোমার কাছে নাকি একই রকম না 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 ওরকম কিছু আমি আসলে পাইনি আমি জানি না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে একই কজ আমি তো টেলিভিশনের নাটকগুলোও করছি ইউটিউবের কাজগুলোও করছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না ভালো কাজ হলে আসলে দর্শক দেখে দেখবেই এবার একটু ছোটোবেলায় ফিরে যাই তুমি আমাকে শুরুতেই বলছিলে স্কুল স্কুলের বন্ধুরাই আসলে বন্ধু থাকে এরপরে আসলে ওই অর্থে বন্ধু হয়ে ওঠে না হ্যাঁ তো সেই স্কুল লাইফ একটু ফেরত যে আমি জানি তোমার ছোটোবেলা কেটেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কেমন ছিল স্কুল স্কুলে মাঠ ছিল খেলার হুম আমাদের আমার স্কুল লাইফটা ছিল আমার কাছে একদম মানে হ্যাভেন আমি বলতে পারি কজ আমার স্কুল লাইফের পরে আমার কলেজ লাইফ ছিল ইউনিভার্সিটি লাইফ ছিল কিন্তু আমি আমার স্কুল লাইফে অনেক বেশি হ্যাপি ছিলাম আর আমি তো ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বড় হয়েছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া তো একদমই একটা মফসল একটা শহর তো মফসল বলতে তো আমরা বুঝি যে স্কুল মানে অনেক বলছিলেন যেরকম মাঠ আছে কি না অনেক বড় মাঠ ছিল আমার তো দুইটা স্কুল ছিল আমি ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত একটা স্কুলে ছিলাম এটা হচ্ছে কিন্ডার গার্ডেনে ছিলাম আর হচ্ছে ওই হাই স্কুলে উঠে না পরে সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত আর একটা স্কুল এরকম হাই স্কুলে আর একটা স্কুল ছিল ওইটা সরকারি স্কুল ছিল একটা তো দুইটাতেই আমি দুইটা স্কুলে আমি মাঠ পেয়েছি আচ্ছা আমি প্রচুর খেলতাম প্রচুর খেলতাম এখন কিন্তু ঢাকা শহরে অনেক স্কুল আছে যেখানে স্কুলের মাঠ নেই না একদম বিল্ডিংয়ে পড়াশোনা করতে হয় ছেলে মেয়েদের জন্য আসলে আমার খুবই কষ্ট লাগে যে হ্যাঁ সেটাই আসলে কত কিছু থেকে যে বঞ্চিত হচ্ছে আমার মনে হয় কি আমাদের শৈশবটা অনেক সুন্দর একটা শৈশব ছিল কারণ হচ্ছে আমি শুধু স্কুলেই না স্কুল থেকে আসার পরে আম্মু আমাকে মনে হচ্ছে খাওয়া দিত খাওয়া দেওয়ার পর হচ্ছে গোসল টোসল করে রেডি টেডি হয়ে মাঠে নামতাম আমাদের বাসার সামনে বিশাল বড় একটা মাঠ ছিল বাপিদের সব মানে আমার আব্বুদের যত ভাই ভাইরা ছিলেন তো পাশাপাশি দুইটা দুইটা বিল্ডিং ছিল দুইটা বিল্ডিং এর আমাদের যত কাজিনরা ওই বিকাল বেলা এক সময় সবাই জানতো যে বের হবে তো বের হয়ে যা খেলার খেলতাম 
সেই মাংস বৌচি সেই খেলাগুলো না মনে হয় আস্তে আস্তে আমরা সবাই ভুলেই যাচ্ছি ওই খেলা কেউ চিনবেও না মনে হয় বরফ পানি সাত চারা এরকম অসংখ্য খেলা ছিল স্কুল লাইফের বন্ধুদের কথা বলতে বলতে আমার মনে হলো এই যে এতদিন ধরে নাটকে কাজ করছো এখানেও নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই অনেক বন্ধু হয়েছে তোমার অনেক কাছের মানুষ হয়েছে আবার বলা যায় যে অনেক শত্রু হয়েছে আমি যখন এই সেক্টরটাতে এসছি বন্ধু হয়নি সেটা বলবো না বন্ধু আমার হয়েছে আমার আমার একজন উপস্থাপিকা একটা বন্ধু আছে আমার অনেক ভালো বন্ধু অনেক ভালো বন্ধু সেও আমাকে অনেক সাপোর্ট করে মানুষ বলে যে মিডিয়াতে নাকি কোনো বন্ধু হয় না বাট আমার আসলে হয়েছে ওর নামটা আমি একটু অবশ্যই বলতে চাই ওর নাম হচ্ছে শ্রাবণ্য তাহিদা আচ্ছা ও অনেক ভালো অ্যাঙ্কারিং করছে ইদানিং আর হচ্ছে আমার আরেকটা ফ্রেন্ড আছে শামীম হাসান সরকার ও হচ্ছে নাটকে কাজ করে ও অ্যাক্টার তা আমার এই দুইটা বন্ধু না আমাকে অনেক সাপোর্ট দেয় মিডিয়াতে বন্ধু হয় না কথাটা কেন বলা হয় এলভিন আমাকে একটু বলো তোমার কি মনে হয় এটা আমরাও বলি হ্যাঁ আমার আমি বলি কেন মনে হয় আমার মনে হয় কি যে লাইক যদিও আমি অনেক খোলামেলা বলছি তারপরে বলি সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় যারা অনেক বন্ধু বলে যে দোস তোকে অনেক সুন্দর লাগছে বা এরকম আমি সবসময় যেটা দেখি যে সামনা সামনে একটা কথা বলে যে আবার ধরেন চলে গেল শর্ট দিতে মেকআপ রুমে ও একটু শর্টে চলে যাওয়ার পরে ওকে নিয়ে আবার বিচিংটা হয় সো ওই জিনিসটা এবং কেন আমরা এমন হয়ে যাই কেন আমরা এমন হয়ে যাচ্ছি এলভিন আমরা তো ছোটবেলা যখন কাজ করতাম ওর থেকে আমার ভালো করতে হবে এটা কখনোই কিন্তু আমাদের বাবা মার আমাদের শিখায়নি আমাদের বলা হয়েছে তোমার ভালো করতে হবে তুমি এই নাটকে এভাবে কেন ডায়ালগ দিলা তোমার এটা অভিনয় হয়নি তুমি আরো এটা এভাবে বলা উচিত ছিল আমার মনে হয় নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করাটা বেশি জরুরি তাই না আরেকটা মানুষকে টেনে নামানোর চেষ্টা করার চেয়ে তোমার কি তাই মনে হয় না আচ্ছা যাই হোক আমরা বেশি গুরু গম্ভীর কথা চলে যাচ্ছি আমরা এসব কথা না বলি আমরা অনুষ্ঠানের আসলে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এলভিন খুব ভালো সময় কেটেছে তোমার সাথে আজকে আমার আসলেই ভীষণ ভালো সময় কেটেছে এটা বলার জন্য বলছি না তুমি খুব ছোট করে যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাও তোমার স্বপ্ন নিয়ে আচ্ছা সবার আগে বলতে চাই আমারও অনেক বেশি ভালো লেগেছে আড্ডা দিয়ে মানে অনেক অনেক আগের দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিলাম তো ভালো লাগ ভালো লেগেছে অনেক বেশি আর হচ্ছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে ওই যে সবসময় যেভাবে বলি এবারও বলবো যে আমার জন্য আপনারা সবাই হচ্ছে অনেক দোয়া করবেন আমি যেন আরও অনেক অনেক কাজ করতে পারি আরও অনেক অনেক ভালো কাজ করতে পারি যেন আপনাদের মাঝে থেকে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি আর যেন একটা সৎ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারি এই বাহ তুমি সবসময় ভালো থেকো আপু এমনই ভালো থেকো সবসময় শুভকামনা থাকলো তোমার জন্য থ্যাংক ইউ আপু দর্শক এই ছিল সময়ের পথ ধরে এগিয়ে চলা আমাদের অভিনয় ভুবনের প্রজন্মের উচ্ছ্বসিত উত্তরাধিকার মডেল অভিনেত্রী তাসনুভা এলভিনের সাথে আজকের গল্প আলাপ জীবনের এমন সব টুকরো টুকরো গল্প আমাদের স্মৃতিকে যেমন নাড়া দেয় তেমনি যারা এই মানুষগুলোর ভক্ত অনুসারী অনুরাগী তারাও প্রিয় মানুষটির জীবনের খানিকটা হলেও অজানা কথার অনুভূতি জানতে পারেন এটি আমাদের জীবনচক্র তারও কালাপের জীবনচক্র প্রিয় তাসনুভা ভালো থাকুক ভালো থাকুক তার পরিবার এবং স্বজনরা এই শুভকামনায় আজ বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারও কালাপে হাজির হব প্রিয় কোনো অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির যে কোনো অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা